ലിൻടെക്കിന്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ക്യാഷ് മെമ്മറിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയറിനകത്തുള്ള ചെറിയ ഒരു മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫാസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ അസസിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു മെമ്മറി ടൈപ്പ് ഹൈറാർക്കി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ് എന്ത് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും പിന്നെ അതിൻ്റെ മെമ്മറി സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവുമായിരിക്കും നമ്മളെ ഹൈറാർക്കി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്തോറും സൈസ് കൂടുകയും പ്രൈസ് കുറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടാവുക മെമ്മറിയുടെ നമ്മൾ ഹൈറാർക്കി മുമ്പത്തെ വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സി പി യു ആൻഡ് ദ മെയിൻ മെമ്മറി ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സി പി യു ഉണ്ട് അതുപോലെ മെയിൻ മെമ്മറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഉണ്ട് ഈ പ്രൈമറി മെമ്മറി കാലത്തും സി പി യുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് അതിൻ്റെ ലക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനകത്ത് ദ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ പ്രോസസ്സർ ടു ആസസ് ദ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ റിപ്പീറ്റീവ്ലി ഓവർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സർ ഒരേ സം ഒരേ ലൊക്കേഷൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ വീണ്ടും സെയിം ലൊക്കേഷൻ തന്നെ ആസസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ ടൂ വേ വിച്ച് ഡാറ്റ ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് സ്പെച്ച്ഡ് ഫ്രം ദ മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് ഗെറ്റ് സ്റ്റോർ ഇൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലൊക്കാലിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത് ഒന്ന് ടെമ്പറർ ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറർ ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻസ് കറണ്ട് ഡാറ്റ ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനോ ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഫെച്ച്ഡ് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഫെച്ച് ചെയ്യും ആൻഡ് മേ ബി നീഡഡ് സോൺ നമുക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റ ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫെച്ച് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഡാറ്റയും ഒരു മെമ്മറിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടെമ്പറർ ലൊക്കാലിറ്റിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ഷുഡ് സ്റ്റോർ ദ ഡാറ്റ ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് എഗെയിൻ സെർച്ചിങ് ഇൻ മെയിൻ മെമ്മറി ഫോർ ദ സെയിം ഡാറ്റ അപ്പോൾ അതുവഴി എന്താണ്ടാവുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അതേ ഡാറ്റ വീണ്ടും വീണ്ടും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടെമ്പറർ ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറ കറണ്ട് ഒരു ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൂണായിട്ടോ കറണ്ടായിട്ടോ ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഡാറ്റയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയോ ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ടെമ്പറർ ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ സി പി യു ആസസ് ദ കറണ്ട് മെയിൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആസസ് ചെയ്യുകയും ഫോർ റീഡിംഗ് ദ റിക്വയർഡ് ഡാറ്റ ഓ ഇൻസ്ട്രക്
കാലത്ത് നിന്ന് ഒരു മെൻ മെമ്മറി ഒരു നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു ഡാറ്റ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സി പി യുവിൽ പോയിട്ട് സി പി യു എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ പോയിട്ട് ആ കറണ്ട് ലൊക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റ ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ സി പി യു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണോ ഏത് മെമ്മറി അഡ്രസ്സിനകത്താണോ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ ഉള്ളത് അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് യു മെമ്മറി അത് എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് യു മെമ്മറിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ സെയിം ഡാറ്റ ഓ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മേ ബി നീഡഡ് ഇൻ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ അതെന്തിനാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ലൊക്കേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡാറ്റ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആവശ്യമായിട്ട് വന്നേക്കാം എന്ന് കരുതി എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് സം ഡാറ്റ ഈസ് റെഫറൻസ് ദെൻ ദർ ഈസ് എ ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റെഫറൻസ്ഡ് അഗെയിൻ ഇൻ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഒരു ഡാറ്റ റെഫറൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും അത് ആ ഒരു ഡാറ്റ എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായേക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് എന്തിനകത്ത് ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി മീൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ നിയർ ടു ദ കറണ്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഫിച്ച്ഡ് അതായത് നേരത്തെ ഏത് ഡാറ്റയാണോ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് ആ ഏത് ഡാറ്റയാണോ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരുന്നത് ആ ഡാറ്റയുടെ ഒരു കോപ്പി എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ്സ് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റിക്കകത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതോട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഡാറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡാറ്റ റെഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അഡ്രസ്സിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള മറ്റ് ഡാറ്റാസുകൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് മെമ്മറിക്കകത്ത് സേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സ്പേഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റി അകത്ത് ഉള്ളത് സോ മീൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഡാറ്റ നിയർ ടു ദ കറണ്ട് മെമ്മറി ഒരു കറണ്ട് മെമ്മറിക്കകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഡാറ്റ നിയർ ടു ദ കറണ്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഏത് ഡാറ്റയാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ നിയറായി നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ലൊക്കേഷൻസുകളും എന്താണ് ബീങ് ഫെച്ച്ഡ് അതുകൂടി ഫെച്ച് ചെയ്യും ദാറ്റ് മേ ബി നീഡഡ് സൂൺ ഇൻ ദ നിയർ ഓർ ഫ്യൂച്ചർ അതും മേ ബി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ടും ഭാവിയിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും എന്ന് സോ ദിസ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഹിയർ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് നിയർലി ലൊക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് കറണ്ട് ഡാറ്റയുടെ നിയർലി ലൊക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് കൂടി ഫിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് ഇൻ ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ എന്താണ് വി വേർ ടാക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ആക്ച്വൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ടെമ്പറൽ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ആക്ച്വൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് സ്പെഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റിക്കകത്ത് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റയോടൊപ്പം അതുമായിട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന നിയർലി ലൊക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ അതുകൂടി സ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്പെഷ്യൽ ലൊക്കാലിറ്റിക്കകത്ത് ഉള്ളത് വട്ട് യു മീൻ ബാ ഇനി എന്താണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ക്യാഷ് മെമ്മറി ഓൾസോ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഓൾസോ കോൾ ക്യാഷ് ഇസ് എ സപ്ലിമെൻ്ററി മെമ്മറി സിസ്റ്റം അതൊരു സപ്ലിമെൻ്ററി മെമ്മറി സിസ്റ്റം ആണ് ദ ടെമ്പററിലി സ്റ്റോർ ഫ്രീക്വൻലി യൂസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡാറ്റ ഫോർ ക്യുക്ക പ്രോസസ്സിംഗ് ബൈ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ഒരു
ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സി പി യു ആൻഡ് മെൻ മെമ്മറി മെൻ മെമ്മറിക്കകത്തും സി പി യുവിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് എന്ത് ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാഷ് മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ആക്സസ് ടൈം ഓഫ് മെമ്മറി മെയിൻ മെമ്മറിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താണ് കുറവ് ആക്സസ് ടൈം ആണ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ദ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാഷ് യു ഈസ് ആസ് ഫോളോസ് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻ്റെ സി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു സി പി യു കാലത്ത് ഒരു ഡാറ്റ ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണ് നീഡ് ടു ആക്സസ് എ മെമ്മറി ഒരു മെമ്മറി ഒരു ഡാ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റ അല്ലെ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി കാലത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മെമ്മറിയാണ് നമ്മൾ ഫിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു ഡാറ്റ ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ദ ക്യാഷ് ഈസ് എക്സാം ക്യാഷ് മെമ്മറി കാലത്ത് ആ ഡാറ്റ മെമ്മറി ഉണ്ടോ നോക്കും ഇഫ് ദ വേഡ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ക്യാഷ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതി ക്യാഷ് മെമ്മറി കാലത്ത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റീഡ് ഫ്രം ദ ഫാസ്റ്റ് മെമ്മറി ഇറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു മെമ്മറി കാലത്ത് നിന്ന് അത് റീഡ് റീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കും ഇഫ് ദ വേഡ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ബൈ ദ സി പി യു സി ഈസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ക്യാഷ് യു സി പി യു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡാറ്റ ക്യാഷ് മെമ്മറി കാലത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മെയിൻ മെമ്മറി ഈസ് ആക്സസ്ഡ് ടു റീഡ് ദ വേഡ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് മെയിൻ മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്യും സി പി യു മെയിൻ മെമ്മറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യും A block of word containing the one just accessed is then transferred from main memory to cache memory. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ട വേർഡ് അത് എന്ത് ചെയ്യും മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ദ ബ്ലോക്ക് സൈസ് മേ വേരി ഫ്രം വൺ വേർഡ് ടു അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി വേർഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ടു ദ വൺ ജസ്റ്റ് ആക്സസ് അത് എ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വേർഡ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി വേർഡ്സ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറൻറ്റ് വേർഡിനോടൊപ്പം അതിന് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റി വേർഡ്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇൻ ദീസ് മാൻ ഓഫ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും സം ഡാറ്റ ആർസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് ഡാറ്റ എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് അതെന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിനസ് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഫ്യൂച്ചറിലെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ക്യാഷ് പെർഫോമൻസ് ഒരു ക്യാഷിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് പെർഫോമൻസിനെ ഹിറ്റ് റേഷ്യൂ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹിറ്റ് റേഷ്യൂ ഒരു ക്യാഷിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഹിറ്റ് റേഷ്യൂ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഹിറ്റ് റേഷ്യൂ ഒരു സി പി യു വെൻ ഒരു സി പി യു റെഫേഴ്സ് ടു എ മെമ്മറി ഒരു മെമ്മറിയെ റെഫർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഡാറ്റ ഓൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിത്തിൻ ദ ക്യാഷ് മെമ്മറി ആ ഒരു ഡാറ്റയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ക്യാഷ് മെമ്മറി കാലത്ത് നിന്ന് കിട്ടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ക്യാഷ് ഹിറ്റ് അതിനെയാണ് ഹിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ സി പി യു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഒരു ഡാറ്റ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ ഒരു ഡാറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി കാലത്ത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹിറ്റ് എന്ന് പറയും ക്യാഷ് ഹിറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി അത് ക്യാഷ് മെമ്മറിക്ക് അകത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മിസ് എന്ന് പറയും ഇഫ് ദ ഡിസൈഡ് ഡാറ്റ ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറി കാലത്ത് നമുക്ക് കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സി പി യു റെഫേഴ്സ് ടു ദ മെയിൻ മെമ്മറി ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡാറ്റ ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളല്ല സി പി യു ഡാറ്റ ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെയിൻ മെമ്മറി കാലത്ത് പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ക്യാഷ് മിസ് അതിനൊരു ക്യാഷ് മിസ് എന്ന്
അതിൻ്റെ ലക്കാലിറ്റി പെർഫോ ലക്കാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലക്കാലിറ്റി റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് ക്യാഷ് പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ളത് ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് സോ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്